。刚刚过去的巴黎奥运会上，针对中国运动员的抹黑言论不断。然而，经过调查，证据显示，美国这一行为纯属贼喊捉贼。近日，央视揭秘了美国滥用兴奋剂的全产业链，美国是抹黑中国游泳队的主要推手。当地时间七号晚，世界反兴奋剂机构发表声明，揭露了美国反兴奋剂机构连续多年明知故犯，纵容美国运动员嗑药参赛，无视世界反兴奋剂规则和美国反兴奋剂机构自己的规则。讽刺的是，一直以来反兴奋剂口号喊得最响，动不动就嚷嚷别国运动员嗑药的，正是美国。Some people around the world that his swim was impossible, and the suggestion perhaps. In some sort of performance enhancing. Why do Chinese athletes have such a fast pace? Chinese media is chasing after Chinese athletes, but the images of Chinese swimmers such as Zhang Yimou and Wang Yimou are rarely seen. Especially after the Chinese swimming team defeated the Chinese swimmer for 40 years, and won the gold medal in the men's 400m swimming competition, they were completely defeated. Chinese media has twice linked the Chinese swimming team and the Chinese swimmer to the Chinese swimming team. How did this connection with the Chinese swimming team work? Yang Shi conducted the investigation. The term "Chinese swimming team" was used to describe the events of the past year. It was discovered that three months ago, the Chinese swimming team began to investigate the 2021 Olympic Chinese swimming team drug scandal. This incident was already linked to the Chinese Anti-Doping Center, the World Anti-Doping Agency. 和世界泳联彻查过，他们一致判定中国运动员无过错是食品污染问题。但美国媒体报道话里话外的态度不相信是食品污染，他们认为是中国反兴奋剂机构在包庇中国游泳运动员，所以报道高呼不公平，要求对中国游泳运动员禁赛。也就是说，这次关联抹黑的开头是一次冷饭热炒。因为美国媒体的炒作，美国国会呼吁美国司法部介入调查，以及要在美国开一个针对中国游泳运动员的听证会。报道称，与美国媒体一起打配合的还有一位关键人物，就是美国反兴奋机构 CEO 泰格特。在巴黎奥运会开始前一个月，泰格特带着美国知名游泳运动员菲尔普斯走进听证会，与美国国会议员一起打出一波“贼喊捉贼”的操作。Mr. Phelps,、uh... Do you consider WADA an effective regulator for Olympic athletes? I don't have many positive things to say about them. We need a prosecutor to go in and look at the facts, and it's why we've asked for the full China dossier. I agree with Mr. Tiger. 这整场听证会，美国国会先否认世界反兴奋剂机构的工作，试图说明他们对中国的监督不到位，再提出要由美国直接对中国进行监督，再次施展长臂管辖的老异能。事实上，国际奥委会已经明确表示，中国游泳队是本届巴黎奥运会上接受检测次数最多的国家游泳队。在赛前集训的七十八天里，张雨霏等六人均接受了二十五次以上的检测。相比之下，美国的游泳运动员二零二四年上半年的人均检测量只有六次。央视旗下新媒体“预言谈天”给国际检测机构写邮件询问情况，对方答复道：“的确是媒体对中国游泳队的报道，导致了中国游泳队。”奥运会前期的额外检测，分析指抹黑中国运动员其实是美国转移自身负面新闻焦点的手段。据报道，美国运动员服用违禁药物早有前科。世界反兴奋剂机构发表声明称，在东京奥运会赛前的一年中，百分之三十一的美国运动员并未得到充分的兴奋剂检测。中国反兴奋剂中心八号发表声明，呼吁对美国反兴奋剂机构掩盖美国运动员兴奋剂违规，并允许他们参加比赛的违规操作开展独立调查，并要求美国反兴奋剂机构立即公布所涉及的案件细节。据预言谈天的报道。美国滥用兴奋剂，实际上有一条完整的产业链，涉及到美国全国大学生体育协会、职业联盟、美国药企、美国奥委会等。随着反兴奋剂的工作从美国奥委会独立出来，现在变成了美国反兴奋剂机构。数大号乘凉，继续。可，很快你拥有了参加国际比赛的资格，同时你被教练告知，你需要开始得病。通过向美国反兴奋剂机构申请，你获得了合法嗑药的权利，现在更安全了。放心，哥。
从事反兴奋剂工作超过半个世纪，出版了大量相关著作的法国知名体育医师让·皮埃尔·德蒙德纳德表示，美国运动员的药物滥用由来已久。在上个世纪情况最严重的时候，许多美国运动员都大量服用兴奋剂。Où il y avait des pilules multicolores dans tous les sens et il les prenait à la poignée. Dans les Carl Lewis, en 88, juste avant les Jeux de Séoul, il a été contrôlé trois fois positif et pas sanctionné. Il avait donné comme excuse qu'il avait pris le produit par inadvertance. Donc les Américains ont étouffé l'affaire. Des cas comme ça, il y en a, il y en a beaucoup.